வணக்கம் நண்பர்களே நான் டாக்டர் பிரணேஷ் பிட்டர் ஹோமியோபதி ஃபிசிஷியன் லாஸ்ட் வீடியோவில் சோரியாசிஸ்னால் என்ன சோரியாசிஸில் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது மற்றும் சோரியாசிஸில் என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம் அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த சோரியாசிஸ் பார்ட் டூ வீடியோவில் சோரியாசிஸ் நோய்க்கு என்னென்ன உணவுகளை தவிர்க்கணும் என்னென்ன உணவுகளாம் எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன ஹோம் ரெமடிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த சோரியாசிஸ் நோயை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றியும் மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் மூலம் இந்த சோரியாசிஸ் நோயை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் நம்ம மக்கள் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோரியாசிஸ்ன்ற தோல் நோய் தொடுதல் மூலமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது காண்டாக்ட் மூலமோ பரவுமா அப்படின்னு நூறு சதவீதம் இந்த சோரியாசிஸ்ன்ற நோய் தொடுதல் மூலமாகவோ காண்டாக்ட் மூலமோ பரவுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அப்படின்னா உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே உங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறதுனால ஸோ இந்த சோரியாசிஸ் அப்படின்ற ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து தொடுதல் மூலமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது காண்டாக்ட் மூலமாகவோ பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது இந்த சோரியாசிஸ் நோய்க்கு என்னென்ன உணவுகளாம் வந்து எடுக்கணும் தவிர்க்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெல் பேலன்ஸ்டு டயட் அதாவது உங்கள் உணவு முறை மூலமாக உங்கள் உடம்புக்கு வந்து எல்லா சத்துக்களும் போகிற மாதிரி உங்களோட உணவு முறை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அதுக்கு மிக முக்கியமாக வந்து அதிகப்படியாக காய்கறிகளும் பழங்களும் வந்து எடுத்துக்கணும் மெயினாக வந்து பழங்களில் விட்டமின் ஏ அதிகமாக உள்ள பழங்களும் விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ள பழங்களையும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது விட்டமின் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறி கேரட்டில் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பழங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாளியில் வந்து அதிகமாக இருக்குது விட்டமின் சி பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக எடுக்க எடுக்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்கள் ஸ்கின் வந்து ஹெல்த்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து சிறுதானியங்கள் இந்த சிறுதானியங்களில் கம்பு கேழ்வரகு தினை சாமை வரகு இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை வந்து உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்து நட்ஸ் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்து ரெண்டாவது கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங்கையும் ட்ரிங்கிங்கையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்மோக்கிங்கும் ட்ரிங்கிங்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸை குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாது ஸோ சோரியாசிஸ் வந்தவங்க ஸ்மோக்கிங்கையும் ட்ரிங்கிங்கையும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவதாக என்னென்ன உணவுகளெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் நான்வெஜ்ஜில் மெயினாக வந்து மட்டனையும் சிக்கனையும் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கருவாடையும் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் கருவாடு வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிகப்படியாக வந்து அரிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த கருவாடை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கவே கூடாது அடுத்து காய்கறிகளில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து கத்திரிக்காய் வந்து எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மண்ணுக்கு கீழே விளையக்கூடிய கிழங்கு ஐட்டங்களையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் கரணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு கப்பக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு ஐட்டங்களையும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கூடாது எடுத்திங்க அப்படின்னா அரிப்பு வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து நாலாவதாக இந்த சோரியாசிஸ் நோய்க்கு மிக முக்கியமான ஒரு டிப் ஒன்று தரேன் அதாவது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உள்ள இந்த மீன் மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீன் மாத்திரை டெய்லி காலையில் ஒரு மாத்திரை நைட் ஒரு மாத்திரை இந்த மாதிரி வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உள்ள மீன் மாத்திரை வந்து சோரியாசிஸில் உள்ள ஸ்கின் இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அஞ்சாவதா குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிச்சே ஆகணும் தண்ணி எவ்வளோ எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸு கண்டிப்பாக வந்து குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு குடிச்சே ஆகணும் ஆறாவதாக ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு டின்டு ஃபுட்டு பேக்கடு ஐட்டங்கள் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடவே கூடாது அதே மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எந்தெந்த ஃபுட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த உணவுகளெல்லாம் வந்து சுத்தமாக எடுக்கவே கூடாது எடுத்திங்க அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏழாவதாக சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சோப்பு யூஸ் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட்
நல்ல குவாலிட்டியான நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ள பாடி வாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எட்டாவது சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட ஸ்கின் வந்து எப்போவுமே வந்து ட்ரையாக இருக்கும் இந்த ட்ரைனஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால பேச்சஸ் அதிகமாக உருவாகி ஸ்கின் வந்து எப்போவுமே ஊந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரைனஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் வந்து டெய்லி டூ டைம்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை அதாவது குளிச்சுட்டு வந்த உடனேயும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் ரெண்டு தடவை இந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒம்பதாவதா சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உள்ளவங்க காலையில் இளமையில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் மட்டும்தான் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்கின்னில் வந்து விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த விட்டமின் டி வந்து உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பத்தாவதா சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அரிப்பு எரிச்சல் ஸ்கின்லாம் வந்து சவந்து போடுறது அப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து ஆலோவேரா க்ரீம் வந்து ரெகுலராக வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஆலோவேரா க்ரீம் கிடைக்கல அப்படின்னா நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சோத்து கத்தாலையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்டை மட்டும் டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த அரிப்பு எரிச்சல்லேருந்து ஒரு ரிலீஃப் வந்து கிடைக்கும் பதினொன்றாவது இந்த ஸ்கேல்ப் சோரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து அதிகப்படியாக வந்து டேண்ட்ராஃப் மாதிரி நிறையா ஸ்கேல்ஸ் வந்து தலையிலேருந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டீ ட்ரீ ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேயிலையும் தேயிலையோட தண்டுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஆயில் இந்த ஆயிலை வந்து நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஸ்கேல்ஸை வந்து குறைக்கலாம் பன்னெண்டாவது சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டஸ்டான என்விரான்மெண்ட்லேயும் அதாவது ரொம்ப பொல்யூஷனான என்விரான்மெண்ட்லேயும் இருக்கிறத வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் இந்த மாதிரி டஸ்டான பொல்யூஷனான என்விரான்மெண்ட்லேயே இருந்தாங்க அப்படின்னா அதனாலேயே வந்து இந்த சோரியாசிஸ் வந்து இன்னும் பெருசாகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோட பேச்சஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாகிட்டே இருக்கும் ஸோ சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து க்ளீனாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பதிமூணாவதா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து உங்களோட சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிலீஃப் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஆன்சைட்டியோ இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அதை குறைக்கிறதுக்கு யோகா மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதில் உங்கள் மைண்டை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி இந்த விஷயங்கள்லேருந்து வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸ்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பதினாலாவதா இந்த சோரியாசிஸை என்னென்ன காரணிகளாக அதிகப்படுத்துமோ அந்த காரணிகள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து எந்த இன்ஜுரியும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் சில பேருக்கு வெயில் காலத்தில் வந்து இந்த பிரச்சனை அதிகமாகும் சில பேருக்கு வந்து மழை காலத்தில் அதிகமாகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை நம்மளே வந்து பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது வந்து பெயின் கலர்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கவே கூடாது ஈவன் எடுக்கவே கூடாது பெயின் கலர்ஸ் அதிகமாக எடுத்தாங்கன்னா இந்த சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அடுத்து பதினஞ்சாவதா ஹோம் ரெமடிஸ் டிப் இதில் நான் அவங்களுக்கு மூணு டிப் தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிப் வந்து குங்குமப்பூ இந்த குங்குமப்பூ வந்து நம்மளோட ஸ்கின் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த குங்குமப்பூவை ஒரு டம்ளர் பாலில் ரெண்டு பூ மட்டும் போட்டு ரெகுலராக டெய்லி குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸை வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்து மல்லித்தலை மல்லித்தலையை நம்மளோட உணவில் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ அதிகமாக வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மல்லித்தலை வந்து இந்த சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமடி அதனால் உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா துளசி இலை இந்த துளசி இலையில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது அது போக ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த துளசி இலையும் டெய்லி ரெண்டு வச்சு ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மூணு ஹோம் ரெமடிஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் நம்புகிறேன் அதே மாதிரியே இந்த டாப் ஃபிஃப்டீன் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஆஃப் சோரியாசிஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சோரியாசிஸ் நோயை ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் மூலம் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றத பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த சோரியாசிஸ் அப்படின்றது ஒரு கிரானிக் டிசீஸ் அதாவது ஒரு நீண்ட நாள் வியாதி இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அ
ப்ராப்பராக வந்து டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி ஹோமியோபதி மருந்துகளும் ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த சோரியாசிஸ் நோயை முழுமையாக வந்து குணப்படுத்த முடியும் இந்த சோரியாசிஸ் நோயை எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்றத என்னோடய கிளினிக்கில் உள்ள சோரியாசிஸ் கேஸை நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒருத்தருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் அவர் பேங்க்கில் வந்து மேனேஜராக இருக்கார் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமாக வந்து இந்த சோரியாசிஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்து இருக்குது அவருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து உடம்புல வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பகுதிகளில் இந்த சோரியாசிஸ் வந்து இருந்துச்சு அவர் எட்டு வருஷமாக இந்த மாடர்ன் சிஸ்போ மெடிசனில் வந்து நிறைய ஆயின்மெண்ட்ஸு நிறைய ஸ்டீராய்டு மருந்துகள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபோட்டோ தெரப்பி கூட ட்ரை பண்ணியிருக்காரு எதுலேயுமே எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அந்த டைம் யூஸ் பண்ணுற டைம் மட்டும் குறையும் பட் அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்ப வந்து வந்துடும் திரும்ப வர்றது முன்னாடி இருந்ததை விட டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அவர் டோட்டலாக வந்து வெக்ஸ் ஆகி போயிட்டார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஆயிடுச்சு அவரோட வேலையவே அவரால் ஒழுங்காக பார்க்க முடில அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வெளியே போகவே கூச்சமாக இருக்குது இவர் வேறு ஒரு பேங்கில் உள்ள மேனேஜரு மற்றவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் என்கிட்ட வந்தாங்க அப்போது நான் அவரோட கம்ப்ளீட் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அவரோட மன அறிகுறிகளையும் உடல் அறிகுறிகளையும் ஒத்த மருந்தான மெக்ஸால் அப்படின்ற ஒரு மருந்தை தான் நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் அந்த மருந்து கொடுத்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளேயே வந்து அவரோட உடம்பில் உள்ள அரிப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அந்த பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்ருக்காரு அவருக்கு உடம்புல வந்து நிறைய இடத்துல இந்த சோரியாசிஸ் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாத ட்ரீட்மெண்ட்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அவரோட பர்சனலில் கருதி அவரோட முழு ஃபோட்டோவும் என்னால் வெளியிட முடியாது அதனால் அவரோட கால் ஃபோட்டோவை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து வெளியிடுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் வந்து அவர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காரு கரெக்டாக ப்ராப்பராக டயட் ஃபாலோ பண்ணார் நான் கொடுத்த மருந்தை ப்ராப்பராக வந்து எடுத்தார் ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே வந்து இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஒரு வருஷம் ஒரு ஒன் ஆல் வருஷத்துக்குள்ளே அவருக்கு முழுமையாக குணமாகும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இதே மாதிரி நிறையா சோரியசிஸ் கேஸை நான் என்னோடய கிளினிக்கில் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா பேருக்கு வந்து முழுமையாக வந்து குணமும் ஆயிருக்கு பட் மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனில் இந்த சோரியாசிஸ் நோயை வந்து குணப்படுத்த முடியாது கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் ப்ராப்பர் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவருக்கு முழு ஒத்துழைப்பும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோரியாசிஸ் நோயை முழுமையாக வந்து குணப்படுத்த முடியும் ஸோ சோரியாசிஸை பற்றியும் சோரியாசிஸில் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை பற்றியும் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கிரேஸ் ஹோமியோகார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்